Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my drama class. Today we are going to talk about the elements of drama. Okay, um, elements number one is audience acting. As an audience, um, we have a rule uh, regulation that should be um, followed by the audience. And for example, no unnecessary movement or noises. I know cell phones talking, standing or walking in etc. And misalnya kita tidak boleh mengeluarkan suara-suara uh, yang tidak penting atau yang mengganggu atau memberi, melakukan pergerakan-pergerakan yang mengganggu atau misalnya juga tidak boleh mengaktifkan telepon, kemudian tidak boleh berbicara atau berdiri atau bahkan berjalan ketika uh, drama ditampilkan. Now, why should important? Because shows respect for the actors, the playwright and the play and it allows actors to concentrate and perform their best. Jadi itu akan sebagai uh, bentuk um, penghargaan kita kepada aktor dan playwrightnya, pembuat uh, scriptnya dan uh, the playnya atau ceritanya. Dan allows actors to concentrate and perform their best untuk memberi kesempatan kepada aktornya untuk konsentrasi dan menampilkan yang terbaik dan seperti itu. Nah, tadi playwright adalah the authors of a play atau pembuat skripnya, kemudian actors itu adalah the people who performs. Is script. Jadi script is the written pages of a play. Script are divided into acts and scenes, and scripts for stage and screen have strict but very different formats. Acts, long section of play made up of multiple scenes, usually designed to separate the play into its main parts and to give the audience a break from the performance, and scenes, shorter section of play, usually each scene occurs in one location at a specific time, multiple scenes made up an act. Jadi, script itu adalah naskah ceritanya. Jadi, script itu dibagi dari dua, yaitu ada acts-nya dan scenes-nya. Uh, acts adalah long section of play, jadi uh, penggalan cerita yang panjang, kemudian made up of multiple scenes, itu dibuat dari uh, beberapa scenes, usually designed to separate the play into its main parts and to give the audience a break from the performance. Jadi itu dibuat untuk memisahkan antara Um, cerita dengan uh, bagian inti dan untuk memberi kesempatan kepada audiens beristirahat. Jadi misalnya ada jeda-jeda itu namanya uh, um, X. Jadi X itu dibuat cerita, kemudian dibuat jeda sebentar, kemudian itu dibuat um, dari multiple scenes. Kemudian scenes adalah shorter sections of a play. Jadi penggalan-penggalan cerita di setiap uh, sesinya. Jadi, usually each scene occurs in one location. Biasanya setiap scene itu muncul di satu lokasi atau satu setting tempat at a specific time, pada waktu yang spesifik atau tertentu. Nah, multiple scenes makes up an act. Jadi, beberapa scenes itu nanti akan membentuk satu act. Jadi, act itu bagian lebih panjang, kalau itu adalah penggalan-penggalan potong cerita. Seperti itu. Next. Construction on the stage that shows time and place. Set means uh, it can be like uh, setting, setting of time, setting of place. But in drama, set um, is um, set up on the stage. Um, jadi misalnya kita ada panggung itu namanya set. Nanti di panggung itu biasanya di set up uh, ada a tone, uh, a time settingnya ada tone, um, place settingnya setting tempat dan setting waktunya ini seperti itu for your is properties P properties here is items used on stage by actors jadi misalnya beberapa semua properties atau items asli yang digunakan oleh aktor dalam menampilkan drama jadi bisa meja kursi table chair and uh, what's called bed cupboard or a book pan A radio, a computer, and so on so far. Jadi itu adalah items used on stage by actors. What is dramatic speech? What does should mean? Dramatic speech can be a dialogue, two or more people talking, manalah, 
one person talking and solid colloquy, one person speaking their thought out loud for the audience. Jadi ada tiga jenis dramatic speech, jadi biasa itu ada dialog antara dua atau lebih orang yang berbicara, kemudian monolog itu adalah satu orang saja bercerita seperti berbicara tentang awal ceritanya, kemudian soliloquy itu lebih ke pe, seseorang berbicara kepada penonton, menyampaikan sesuatu, menyampaikan cerita, tapi ada respon dari uh, penonton, jadi mengajak penonton untuk berbicara. So what that should mean? Found in breakage or parenthesis. Jadi biasanya di sini dalam sebuah naskah drama itu ditemukan dalam kurung atau di di dalam uh, kurung itu tertulis uh, dia harus mengapain misalnya dia harus menangis me, sambil berjalan sambil me, bersiul-siul itu namanya stage directions jadi arahan di dalam di atas panggung jadi itu nah misalnya dia, uh, dia berjalan seperti ini itu namanya stage directions jadi itulah enam elements pertama dari um, drama. Jadi buat mahasiswa yang belum paham tentang ini boleh bertanya, please comments below to understand more about this and see for our assignments. That's all for our class today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.